നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരുപാട് മറുനാടൻ മലയാളികളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ സന്തോഷത്തിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഒരു മറുനാടൻ മലയാളിയുണ്ട് ശ്രീ അബ്ദുൾ മജീദ് തൃശ്ശൂർ സ്വദേശിയാണ് അദ്ദേഹം അജുമാനിൽ അറഫ മെറ്റൽ കോൺട്രാക്ടിംഗ് കമ്പനി എന്ന സ്ഥാപനം നടത്തുന്നു എ സി ബി അലൂമിനിയം കോമ്പോസിറ്റ് പാനൽ ക്ലാഡിങ് വർക്കുകൾ അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഫിനിഷിങ് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ അലൂമിനിയം ക്ലാഡിങ്ങിലൂടെയാണ് അതിൻ്റെ സിലിക്കൺ പേസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാം ആദ്യം നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം സർ സ്വാഗതം തൃശ്ശൂർ സ്വദേശിയാണ് അതെ തൃശ്ശൂർ സ്വദേശി എത്ര വർഷമായി ദുബായിൽ എത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് വർഷം ദുബായ് അല്ല വന്നപ്പോൾ രാജ്മാൻ തന്നെയാണോ അല്ല വന്നപ്പോൾ മുതൽ ആദ്യം ദുബായിൽ വന്നു അതിനുശേഷം ഷാർജയിൽ വന്നു അതിനുശേഷം അജ്മാനിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനല്ല അത് ആ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ വന്നപ്പോ അതിന്റെ ഒരു ബിസിനസ് പാർട്ണർഷിപ്പിൽ തന്നെ വന്നതാണ് അതെ അതെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആദ്യം അലൂമിനിയം ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് അലൂമിനിയം അതില് പിന്നെ വിൻഡോസ് ഡോൾസ് അത് ഞാൻ എൻ്റെ പിന്നെ എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ അലുമിനിയം ഫീൽഡാണ് നാട്ടിൽ നാട്ടിൽ തന്നെ നാട്ടിൽ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര വർഷത്തോളം അലുമിനിയം ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ബിസിനസ്സിന് പറ്റിയ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണോ പ്രധാനമായിട്ടും യു എയിലുള്ളത് യു എയിൽ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ യു എയിലെ പ്രത്യേകം വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ദുബായ് അബുദാബി പോയി തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഫുജേറയിൽ പോയാലും ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഏകദേശം ഈ മേഖലകളിലാണ് പണി നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുബായിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയിൽ നമുക്ക് ഏത് വർക്കും ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമല്ലോ കാരണം ചില ട്രാവലിങ്ങിൻ്റെ ഈസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫാസ്റ്റാണ് ഇവിടെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തു അതിൻ്റെ എൽ പിയോ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ കിട്ടണം എഗ്രിമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം കിട്ടണം വർക്ക് നമ്മൾ ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റൂൾ റൂൾസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ സ്മൂത്തായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദുബായ് വളരെ സേഫാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കറിയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ സാർ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് പോലും ഈ അലൂമിനിയം പാനൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതിലാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതകളും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും പ്രയോജനങ്ങളും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അലൂമിനിയം കൊണ്ടുള്ള ഇപ്പോൾ അലൂമിനിയം എത്രമാത്രം നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും അറിയാനുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ബ്ലോക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സമയം കുറെ പിടിക്കും അതും ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെറിയൊരു പിന്നെ തുവാല ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതും ഡിസൈനിങ് ഒരു തച്ച് വരുന്നത് നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ ഇവിടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് ഡിസൈൻസും നമുക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഈ പാനലിൽ നിന്ന് റൂട്ടിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റാണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫാൽക്കൺ ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊജക്റ്റ് ഇവിടുത്തെ ഷെയ്ക്കിൻ്റെ കമ്പനിയാണ് ഷെയ്ക്കിൻ്റെ ഓൺ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഉള്ള പ്രൊജക്റ്റാണ് പത്താളുള്ള ഒരു ടീമാണെങ്കിൽ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഒരു മാസം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഒരു ഭാഗം പോലും തേപ്പിങ് കഴിയില്ലല്ലോ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല പെയിൻറ്റിങ് ഇതിൽ അടിക്കണ്ട ഓൾറെഡി ഇത് കെയ്നർ കോട്ടിങ് ആണ് വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റ് ബാങ്ക് സദർ തിറാൻ ഇതിൻ്റെ ആ ഫ്രണ്ടിൽ സ്റ്റൈൽ സ്റ്റീലായിട്ട് കാണുന്ന അതും എ സി പി ഫിനിഷിങ്ങിലുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഹുക്കുമത്തിൻ്റെ
ഇതാണ് പി ഇ കോട്ടിങ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്റ്റിയർ പി വി ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത് വർഷം ഇതിന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ഇത് ജർമ്മൻ ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഷീറ്റാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ എഫ് ആർ ഫയർ റേറ്റഡ് ഷീറ്റാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ മാർക്കറ്റിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രൊട്ടക്റ്റീവും ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇറക്കുന്നത് ലൂക്കെ ബോണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മുടെ വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂക്കെ സിലിക്കോൺ ഞങ്ങളുടെ വേറൊരു ബ്രാൻഡാണ് ഇത് സ്പേസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ക്ലൈഡിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെച്ചർ ഗ്ലാസിൻ്റെ മറ്റു എവിടെയായാലും ഇത് സിലിക്കോൺ ഉപയോഗിക്കേണ്ട എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇത് സ്ട്രെച്ചർ ഗ്ലൈസിങ് ഉണ്ട് വെതർ സിലിക്കോണും ഉണ്ട് പിന്നെ ബിൽഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമെൻറ്റ് കയറുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെയിറ്റ് വരും വെയിറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം വല്ലാത്തൊരു വിഷയം തന്നെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഫോർ മില്ലി തിക്നെസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഫോർ മില്ലി തിക്നെസ്സിൽ ഇതിൽ രണ്ട് ഗുണമുണ്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് കുറവാണ് ലൈറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പിന്നെ തെർമൽ സിസ്റ്റം ആണ് ചൂടിനെ ഇത് പരമാവധി കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് എഫ് ആർ ഉണ്ട് നോർമലുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നോർമലാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എഫ് ആർ സിസ്റ്റം ആണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഫയർ ഐറ്റഡ് അപ്പോൾ ഫയർ ഐറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ സാധനം തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളി കത്തൂല എന്ത് സാധനം കത്തും കത്താതിരിക്കില്ല പക്ഷെ ഇത് കത്തുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉരുകി വീഴുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ആളി കത്തൂല Nova Castle, Meridian Heights, Blue Diamond, Oakdale, Sharon Hills. One builder with many options. Samson & Sons, Builders & Developers, Private Limited. Welcome to NASA Nelloy, General Trading LLC. Your call is important to us. You will be attending to shortly. Welcome to NASA Nelloy. General Trading LLC That everyone has to go one place less money guaranteed National Alloy General Trading LLC Charger UAE telephone 06 5435355 The home in your dreams The comfort you wanted We have many options Nova Castle Meridian Heights Blue Diamond Oakdale Sharon Hills One builder with many options Samson and Sons Builders and Developers Private Limited The aluminum panel is life We can say that 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 PVDF coating We can say that We can say that We can say that പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിന് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണമെന്നാലും മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് വർഷം ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മുപ്പത് വർഷം ആയാലും മെറ്റീരിയൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കേസ് കളറാണ് കളറ് ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഭംഗി പോയി പക്ഷെ ഈ കളർ പതിനഞ്ച് വർഷം വരെ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കും ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റി കളേഴ്സ് വരെ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ട്വൻറ്റി കളേഴ്സ് വരെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും ഈ പാനലുകൾ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ വേണമല്ലോ നമ്മൾ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എങ്ങനെ അത് അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ പിന്നെ അലുമിനിയം ചാനലാണ് നാട്ടിൽ പറയുന്ന ആംഗിൾ ഇതിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഫോർ ബൈ ഫോറിൻ്റെ പിന്നെ ഫോർ എം എം തിക്നെസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കും ബ്രാക്കറ്റാണ് സാധാരണ വാളിൽ പിടിപ്പിക്കുന്നത് വാളിൽ പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം റണ്ണർ നമ്മൾ ഇതിന് അടിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് അതിൻ്റെ ക്രോസ് ലൈനിലായിട്ട് പിന്നെ ആംഗിൾ കൊടുക്കും ഫോർ എം എം ഫോർ ബൈ ഫോർ ഫോർ എം എം തിക്നെസ് അതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിന് ശേഷം വേറൊരു സംഗതി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ റോക്ക് ഹോൾ അത് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി എം എം തിക്നെസ്സിലാണ് വരുന്നത് അതിവിടെ രണ്ട് റോക്കോള വരുന്നത് ഒന്ന് സൗദിയ റോക്കോള ആൻഡ് ഫുജിയറ റോക്കോള രണ്ടും ഫയർ റേറ്റഡ് ആണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തീപിടുത്ത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം പുകയും ഇവിടെ അതിനാണ് സ്മോക്ക് ഇതിന് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം പിന്നെ ഇത് പുകഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പുക വരുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് അലാറം അടിക്കും പെട്ടെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ സിവിൽ ഡിഫൻസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റോക്കോൾ സിസ്റ്റം വെച്ചേക്കുന്നത് റോക്കോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപകടം മനസ്സിലാക്കും പുകയും പുകഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് പാനലുകൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ
ആ ഫോം അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സിലിക്കോൺ അതാണ് സിലിക്കോൺ ഈ സിലിക്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെതർ സിലിക്കോൺ ഉണ്ട് സ്ട്രെച്ചറൽ സിലിക്കോൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ചൂടും സംഗതികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സ്ട്രെച്ചർ സിലിക്കോൺ ആണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെതർ സിലിക്കോൺ ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഒരു ഫേവറേറ്റഡ് സിലിക്കോൺ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒന്ന് അലുമിനിയം കോമ്പോസിറ്റ് പാനലും രണ്ട് പിന്നെ സിലിക്കോൺ സീലൻറ്റും പക്ഷേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇൻറ്റീരിയറിൽ ഇൻറ്റീരിയർ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തേക്കണ ഇൻറ്റീരിയർ വർക്കാണ് ഇത് ബ്രഷ്ഡ് അലുമിനിയം ഫിനിഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത് വുഡൻ ഫിനിഷിങ്ങിലും ഇതിൻ്റെ വരുന്നുണ്ട് വുഡൻ ഫിനിഷിങ്ങിലും വളരെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള പിന്നെ വലിയ വില്ലാസുകളിലൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ രണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പുതിയ വുഡൻ പ്രോജക്റ്റാണ് അത് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ദ്രംസ് പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ വരുന്ന പ്രൈസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഭിത്തി അല്ലാണ്ട് പാനലുകൾ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വേറെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റ് പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ പാനൽസ് ഇതിൻ്റെ ക്ലാഡിങ് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലൊരു സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പിന്നെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല ഷൈനിങ് ആയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളറുകൾ ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഇല്ല നനഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അലുമിനിയം ആണല്ലോ അതിനാൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തുള്ള ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ ഇവിടെ ചൂടത്തും മഴയത്തൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ സംഗീതം അതിൻ്റെ കോട്ടിങ് അതിനാണ് വരുന്നത് ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കേട്ടിരിക്കുന്നത് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങിയത് അതിനുശേഷം പിന്നെ ചൈന അത് ജർമ്മനിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ഇത് പല ക്വാളിറ്റിയിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കാം ചൈനയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ചൈന പല രീതിയിലും അത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ക്വാളിറ്റിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വിടുന്ന പല സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിവിൽ ദുബൈയിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നല്ല രീതിയിൽ പിന്നെ നല്ല സാധനം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അതേ സ്ഥാനത്ത് ചൈനയിൽ നിന്ന് ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതുമേയും ഇതടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് സ്റ്റാഫിനെ കുറിച്ച് കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കുറേ സ്റ്റാഫ് അവരാണല്ലോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഊർജ്ജം എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരെ കുറിച്ചും എത്ര പേരുണ്ട് എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചോളം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മലയാളികൾ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് വർഷമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെ എൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഒപ്പം തന്നെ നിന്ന് അവർ നമ്മളോടൊപ്പം വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പണിയെടുക്കുകയും അവരിപ്പോൾ അവരുടെ ഫാമിലിയൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ കമ്പനിയിൽ ഇങ്ങനെ ജോലിക്ക് പിന്നെ പോയി പോന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അവരുടെ കുടുംബത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് മൂന്നാല് സ്റ്റാഫ് നമ്മളെ പഴയ സീനിയർ സ്റ്റാഫുകളുണ്ട് ഇത് മിസ്റ്റർ അപ്പ റാവു ഇത് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജറാണ് ആള് ആന്ധ്രാപ്രദേശുകാരനാണ് ആള് ഇവിടെ ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് മിസ്റ്റർ ശർമ്മ കോർഡിനേറ്ററാണ് ബീഹാറാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അലുമിനിയം കോമ്പോസിറ്റ് പാനലിൻ്റെ ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ സ്മോക്കപ്പ് സാമ്പിള് സാധാരണ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഇങ്ങനത്തെ അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു ബൈ ഫോറിൻ്റെ ട്യൂബുകളായിരിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫിക്സിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് എ സി പി പാനൽ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വരുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്റ്റിക്കറാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ വർക്കിന് ശേഷം ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ജോയിൻറ്റുകളിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് സിലിക്കോൺ ഈ സിലിക്കോൺ ഭയങ്കര പ്രൊട്ടക്ഷനോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനിപ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് സാധാരണ വാളിൽ പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ബോൾട്ട് ഇട്ടിട്ട് ബോൾട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് അടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങളാണ് ഒരു സമയത്ത് നമ്മളുടെ നാട്ടിലൊരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അലൂമിനിയം പാനലുകൾ നമ്മുടെ
Samson and Sons, Builders and Developers, Private Limited. Welcome to NASA Nelloy, General Trading LLC. Your call is important to us. You will be attending to shortly. Welcome to NASA Nelloy, General Trading LLC. That everyone has to go, one place, less money, guaranteed. NASA Nelloy, General Trading LLC. Charger, UAE, telephone, 06-5435355. The home in your dreams. The comfort you wanted. We have many options. Nova Castle, Meridian Heights, Blue Diamond, Oakdale, Sharon Hills. One builder with many options. Samson and Sons, Builders and Developers, Private Limited. നമസ്കാരം മറുനാടും മലനാടും മറുനാട്ടിലെ മലയാള ജീവിതങ്ങളിൽ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് വിതര സ്വദേശിയായ ശ്രീ വിജയൻ നായരാണ് അദ്ദേഹം മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യു എ ഇ അബുദാബിയിലെത്തിയതാണ് ഒരു കേവലം ഒരു തുന്നൽക്കാരനായിട്ട് അവിടെ നിങ്ങോട്ട് ജീവിതത്തിൽ നല്ല നിറം പിടിപ്പിച്ച നല്ല തിളങ്ങുന്ന ജീവിതം തുന്നിച്ചേർത്ത ഒരു വിജയത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ശ്രീ വിജയൻ നായർ സാറിന് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെയും കുടുംബത്തെയും പരിചയപ്പെടാം സാർ നമസ്കാരം സ്വാഗതം നമസ്കാരം മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാടുവിടാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ പ്രവാസികളിലും നാടുവിടാനുള്ള സാഹചര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയായിരിക്കും കുടുംബം പോറ്റാനുള്ള ജീവിതയാത്രയ്ക്കുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഞാനും നാടുവിട്ടത് അബുദാബി എന്നൊരു റൂട്ട് തെളിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ അബുദാബിക്ക് ഒരു എല്ലാ ആയിരുന്നു ഞാനത് ബോംബെ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായതിന് ശേഷം തുടർ പഠനത്തിന് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായ സമയത്ത് ആരോടും പറയാതെ അവിടെ നിന്ന് നാട് വിട്ട് ഇങ്ങനെ നാനാ ഭാഗങ്ങളും കറങ്ങി അവസാനം ബോംബെയിലെത്തി അത് പോകാൻ സാഹചര്യം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് മുഴുവനാണ് ബോംബെ പോയത് അവിടെ നമ്മൾ ചതിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അത് അന്ന് ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഇപ്പം ബോംബെയിലായിരുന്നാലും ശരി പലരും ഗൾഫിലാന്നും പറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ബോംബെ വന്നിട്ട് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് പോകുന്ന അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പെട്ടു പോകുന്ന കണ്ടമാനം ആൾക്കാർ ഡയറക്റ്റ് ട്രിവാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് സർവീസ് ഒന്നും ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് ഇല്ല ബോംബെ വന്നിട്ടേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ സാധാരണ എല്ലാരെ പോലും തന്നെ അവിടെയും പല ജോലികൾ പല ജോലികൾ പല ജോലികൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവസാനം നമുക്ക് ചെന്ന് കുറച്ച് തുന്നൽപ്പണി അറിയാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ശരിക്കും തുന്നൽപ്പണി എൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് അല്ലായിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അറിയാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അവിടെ വന്നിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേറെ മാർഗം ഇല്ല വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഉള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിച്ച് എന്ത് ജോലി അറിയാം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തയ്യലറിയാം പക്ഷെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ ആ മേഖലയിൽ എനിക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റി എങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇവിടെ പോരാ കാരണം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പരിമിതമായിട്ടുള്ള സംഖ്യ കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എൻ്റെ ഒരു പിന്നെ നാട്ടുകാരനായ ഒരു മണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുള്ളിക്കാരനും അറിയില്ല എൻ്റെ അതായത് കണ്ടമാനം മലയാളീസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ആരും ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അയാൾ അവിടെ പോയിട്ട് കൂടും പുള്ളിയുടെ ഫാദർ ഒരു ദിവസം അവിടെ പുള്ളി ഒരു ഒരു എന്തോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് അവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ചോദിച്ചു പുള്ളിയുടെ മാനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു അവൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു വിതിരയിലുള്ളതാണ് എന്നെ അടുത്ത് വിളിച്ചു നീ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം എന്നെ പുള്ളി ഓഫീസിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ വഴക്കം നീ എന്താ പറയാത്തത് കാരണം എൻ്റെ അച്ഛനും അവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര സുഹൃത്തുക്കളാണ് പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്താ വേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഗൾഫിൽ പോകണം അങ്ങനെ പുള്ളിയാണ് എനിക്ക് ഒരു അഡ്രസ്സ് തന്ന് ഗൾഫിലേക്ക് വരാമയ്ക്ക് സഹായിച്ചത് എഴുപത്തി ഒൻപത് അവസാനത്തോടു കൂടി എനിക്ക് വിസ കിട്ടി അബുദാബിയിൽ വന്നു വന്നെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഭാഷ അറിയില്ല പണി അറിയില്ല പക്ഷെ അന്ന് ആ ഒരു വർഷം നമ്മൾ പുറത്തുള്ള ജോലികളൊക്കെ ബ്ലൗസും അതൊക്കെ തുന്നി കൊടുത്ത് ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയെങ്കിലും ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്കും ജോലിയും ശമ്പളമൊന്നും ഇല്ല വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കേസ് മഴക്കൊക്കെ എല്ലാവരും കയറ്റിവിട്ടു ഈ റഷീദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോഴിക്കോടുള്ള ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഈ അയാൾക്ക് അറബി അറിയാം അത് പറഞ്ഞു അപ്പം തലേ ദിവസം തന്നെ ഈ കേസ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ കയറി പോകില്ല കാരണം എനിക്ക് തിരിച്ച് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയാണ് കാരണം വീട്ടിൽ കണ്ടാണ് കടമുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് എന്ത് ജോലി വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യാം അപ്പം പ
ആറ് മാസം നോക്കും ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് ശരിയായില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പിടിച്ചകത്ത് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ഈ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിലല്ല അത് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഞാൻ ഭാഷ പഠിച്ചു ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ മേന ഇതിൽ കട ഒരു ലെവലായി കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പോൾ ഈ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് തൊണ്ണൂറിലാണ് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് അല്ലെ ഷോപ്പ് ഞാൻ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന തൊണ്ണൂറിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് അത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല അതിന് ശേഷം ഓരോ വർഷങ്ങളിൽ ഓരോ ഷോപ്പ് തുറക്കുകയും ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വർഷത്തെ എനിക്ക് പതിനൊന്ന് ഷോപ്പുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ബ്രാഞ്ചുണ്ട് ഇവിടെ ഏഴ് ബ്രാഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് ബ്രാഞ്ച് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറോളം ജോലിക്കാർ മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ജോലിക്കാർ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആളെ കുറയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഏതാണ്ട് നമുക്കൊരു ഇരുന്നൂറ് സ്റ്റാഫ് മറ്റേ ഉള്ളൂ ഏതൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് മൂ അവരുടെ മുഖ്യമായ ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാഫുകളുടെ സഹകരണമാണ് തൊഴിലാളികളെ ഇല്ലാതെ മുതലാളി ഉണ്ടാവില്ല ഏത് ഏരിയ ആണ് നോക്കുന്നത് ഷോപ്പുകളാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങാണ് ഫാഷൻ ഡിസൈൻ വെഡിങ് ഡ്രസ്സ് പാർട്ടി ഡ്രസ്സ് അതിന് വേണ്ടപ്പെട്ട മെറ്റീരിയൽ ക്ലോത്ത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഡയമണ്ട്സ് ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറിക്ക് വേണ്ടത് മെഷീൻ എംബ്രോയിഡറി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതായത് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസിന് ഇവിടുത്തെ അറബികളുടെ ലോക്കൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള മേഖലകളിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മറ്റ് പുറമേത്തുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല അന്ന് മുതലേ ഈ പാർട്ടി വെയർ അല്ലെങ്കിൽ വെഡിങ് ഡ്രസ്സിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അല്ല അതിനൊരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ പെർമനൻറ്റ് കസ്റ്റമറായിരുന്നതിൽ ഒരു കുട്ടി ആശ നസറോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി ഞാൻ പല ഇൻ്റർവ്യൂകളിലും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളൊരു ട്രെയിനിങ് പോയിൻ്റാണത് അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇവിടെ കല്യാണത്തിൻ്റെ ഡ്രസ്സുകൾ ഇതിന് ഒരു കല്യാണം ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചു കൊണ്ടു വന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട് വാരെയല്ല ആ ചെറുക്കൻ വീട്ടുകാർ തന്നെ ഉപ്പുമിട്ട് കർപ്പൂരം വരെയും ചിലവ് അവരാ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെറുക്കൻ വീട്ടുകാർ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡ്രസ്സ് തുന്നുന്നത് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ജോലിയല്ല അത് പക്ഷേ ഈ പെൺകുട്ടി ഉമ്മടുത്ത് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് തുന്നുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്മത് എന്നെ ഇവിടെ അവരെല്ലാം വിളിക്കുന്ന മുമ്മത് മുമ്മന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മുമ്മത് തുന്നി തന്നാലേ എനിക്ക് തുന്നി തന്നാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രസ്സ് തുന്നിയിട്ടേ ഇല്ല എനിക്കറിയില്ലയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കുഴപ്പമില്ല നീ ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ ദിവസവും വന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അന്നത്തെ രീതിയിലൊക്കെ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഒരു കല്യാണ ഡ്രസ്സൊക്കെ തുന്നണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു എൺപതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം ദർഹംസ് വരെ വില വരും കാരണം ഇത് ഇങ്ങനെ ദേളെന്ന് പറയുന്നത് വാലുമാര് നീണ്ട് ഇങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ട് നല്ല ഡ്രസ്സില്ല അതിൽ കണ്ടമാനം ഡയമണ്ട്സ് ഒറിജിനൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിസ്റ്റോ ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിസ്റ്റോൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അതിൽ പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം തുന്നി പിടിപ്പിക്കണം നുറച്ചിങ്ങനെ ഡയമണ്ട്സ് മാതിരി തിളങ്ങണം അത് അപ്പം ആ ഒരു മോഡലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഞാനത് തുന്നാന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ഏറ്റെടുത്തു ദിവസവും ചെയ്യും വൈകുന്നേരം അവർ നോക്കും അയക്കേണ്ടതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് മാസം എടുത്തു രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് ആ ഡ്രസ്സ് ഞങ്ങൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരിരുന്ന് തുന്നിയെടുത്ത് കല്യാണം ഇതിന് കൊണ്ടുപോയി ഒരു കല്യാണം ഉണ്ട് അന്ന് ഇരുപതിനായിരം ദിറാംസാണ് ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്തത് അതും ഞാൻ ചോദിക്കാതെ തന്നെ അവർ ഇരുപതിനായിരം ദിറാംസ് തന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞോട് പോലും കണ്ടമോന കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്ക് വെഡിങ് ഡ്രസ്സിന് വരികയാണ് വെഡിങ് ഡ്രസ്സിനും പാർട്ടി ഡ്രസ്സിനും നമുക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി അതോടുകൂടി നമുക്കൊരു നല്ല പേരും കിട്ടി നമുക്കതിന് ശേഷം പിന്നെ എനിക്ക് കണ്ടമാനം വർക്കുകൾ ഈ ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറിൽ തന്നെ എനിക്ക് അമ്പത്തി അഞ്ച് അറുപത് ജോലിക്കാർ ഈ തുന്നലിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നത് ഈ ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി മറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോംബെ യു
ഞാൻ ഒരു അന്ന് എനിക്ക് വീട് പോലും നല്ലൊരു വീടില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു ചെറിയ വീടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം വീട് വെക്കാനല്ല നോക്കിയത് ഞാനപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തത് കുറച്ച് വെറും സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിട്ട് റബ്ബർ വെച്ചു അന്നൊക്കെ ലാൻഡിന് വില കുറവായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു നമ്മൾ സിറ്റിയിലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നു എന്നപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ നമ്മൾ ജനിച്ചു വളർന്ന നാട്ടിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ നാട്ടിൽ കുറച്ച് ലാൻഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതര ജംഗ്ഷനിൽ രോഹിണി ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടക്കം അപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് കുറേ കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ടൂറിസം ഇത് ഇതാക്കി മാറ്റാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് ഞാൻ ത്രീ സ്റ്റാർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് വിതര ഹോട്ടൽ രോഹിണി ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ത്രീ സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ അവിടെ അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് മീനാങ്കലിൽ എനിക്കൊരു നല്ലൊരു ലാൻഡ് കിട്ടുന്നത് അത് ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് നൂറ് ഏക്കറിന് അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ലാൻഡ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതിനൊരു ഫാം ടൂറിസം ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്തോ എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫാം ടൂറിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മലമ്പുഴയിൽ വെച്ച് നടന്ന കാർഷിക മേളയിൽ എനിക്ക് ഏഴ് മിനിറ്റ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷനെ കിട്ടി തന്നിരുന്നു കുടുംബം അദ്ദേഹം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുകയും അവരോടൊപ്പം അല്പസമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യാം നാട് നാട് വിതര അടുത്ത് തന്നെ എത്ര വർഷമായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് മുപ്പത് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ അതോ അല്ല ഇരുപത്തിയേഴ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഇത്രയും നാളത്തെ ജീവിതം സന്തോഷമായിരുന്നു എത്ര മക്കൾ മൂന്ന് പേര് മോള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരാൾ ഒരാളിപ്പം ലണ്ടനിലാണ് അരുണ എന്തായിരുന്നു ഇപ്പം എം ബി എ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എവിടെയാണ് ചെന്നൈയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എം ബി എക്ക് പോയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് ഏറ്റെടുക്കാമെന്നുള്ളൊരു ദുരിതേശത്തിലാണ് എടുക്കാം പിന്നെ പുതിയ ബിസിനസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ മാറി പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു ബിസിനസ് സക്സസ് ആക്കി എടുക്കാൻ അത്ര ഈസി അല്ല എന്നൊക്കെയാണല്ലോ സാർ പറയുന്നത് ഈസി അല്ല എന്നാലും ട്രൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പുതിയ ടെക്നോളജി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ തന്നെയാണ് വളർന്നതൊക്കെ അതെ ഇവിടെ തന്നെ നാട്ടിലൊക്കെ പോകാറുണ്ടോ പിന്നെ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സ്റ്റേറ്റിലെ പോയി നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടം പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ചേരാനാണ് അവിടെയാണ് ഇഷ്ടം കൂടുതൽ എന്നാണ് അവിടെ പോയാൽ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് 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 അപ്പോൾ മറ്റേ ബ്രദർ ബ്രദറിനും സിസ്റ്റർ നോക്കുക അതാണ് ആഗ്രഹം അങ്ങനെ തന്നെ ചേച്ചി അവിടെ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെയാണ് പോയത് അനിയനിപ്പം അനിയനും ഡിഗ്രി മൈസൂർ ലേത് പിന്നെയാണ് ലണ്ടനിലേക്ക് പോയത് അപ്പൊ ഏകദേശം അനിയനും ഇത് ചിന്താഗതിയൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ചിന്താഗതിയാണ് ഇവിടെ തന്നെ ഏകദേശം എവിടെ പോയാലും ഇതുവരെ നിങ്ങൾ മലയാള മണ്ണിൽ നിന്ന് മാറി മറുനാട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന കുട്ടികളാകുമ്പോൾ മലയാള ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്പം സ്വല്പം ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് തെറ്റാതെ പറയണം ഒതള മരത്തിൽ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇളയ ഒതളങ്ങ എന്ന് തെറ്റാതെ പറയണം ഒതള മരത്തിൽ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇളയ ഒതളങ്ങ മരത്തിൽ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇളയ ഒതളങ്ങ ഒതള മരത്തിൽ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇളയ ഒതളങ്ങ ഒതള മരത്തിൽ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇളയ ഒതളങ്ങ ഒതളമരത്തിൽ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇളയ ഒതളങ്ങ ഒതളമരത്തിൽ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇളയ ഒതളങ്ങ ഒതളമരത്തിൽ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇളയ ഒതളങ്ങ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷം ഇരുപത്തഞ്ച് ഇളയ ഒതളങ്ങ പറയാത്തതിൽ വിഷമവും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത രണ്ടു പേർക്കും മകനും മകൾക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മകളും ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സന്തോഷം ക്രീക്ക് പാസഞ്ചർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദുബായിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അപ്പോൾ ക്രീക്ക് നൽകുന്ന ഒ